वन सबस्क्राइब कर बेल बाटने क्लिक कर नमस्कार मंगलवार मान कविता 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 कवित मय एक झलमले सन्ध्या और यह रकम एक झलमले सन्ध्या काटा हाजिर हो कथाओ कवित संगे स्टूडियोते आज के आजन भीषण प्राणोज्जल एक झलमले मानूष जिन जीवन अनेकटा पथ अतिक्रम करो कविता के क्यों हाथछाड़ा करें मीरा गंगोपाध्याय कन्फिडेंस बेड़े जाए तो दीदी संगे आज के रवींद्रनाथ ठाकुर शुरू कर दाओ फिर से अरण्य लगर जत लौह लोष्ट काष्ट प्रस्तर हे नव सभ्यता हे निष्ठुर सर्वग्रासी दाओ से तपबन पुण्य छाय राशि ग्लानीहन दिन गुली से स्नान से गोचारण से शांत शाम ग मुष्टि बलकल बसन मग्न हुए आत्मे नित्य आलोचन महातत्वगुलिषाण पिंजरे तब नाही चाह निरापदे राजभोग नव चाह स्वाधीनता चाह प्रस्थिर बागान हे निष्ठुर सर्वग्रासी ताओ से तपबन दाओ हमारे फिर पीते चाहिया बंधन अनंत ए जगत हृदय स्पंद कौ ग मन हिल कविता सुनते सुनते तुम्हार प्रेजेंटेशन टाओं भाषी तुम्हारे अड्डा दीते दीते तुम्हें एक प्रफेशने छे मैं तुम्हार कर्मजीवन एन खूब एक अभ्यास मध्य तुम्हारे थार सूझा कम तब कविता पढ़ा शिशुकाल साथे थे तो अने के सामने अनेक समय बोलना क्योंकि कविता स्वयं सपने कविता भलोबासा कविता भलो मेस किबना हृदय खूब कविता मुखस्त माइकेल मधुसूदन दत्त शिक्षा संस्कृत मान कर्मजीवन तो दीर्घ छत्तीस बच्चों 
অনেকগুলো বছর কাটিয়ে ফেলেছি কাটিয়ে রিটায়ার করেছি তাহলে যখন মন খারাপ হয় তখন তুমি এখনো কবিতাকে ছুঁয়ে থাকো তো খুব মন খারাপ আমি হতে দিই না হয়ও না আমার ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা কবিতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা চলো দিদি আমরা পরের কবিতায় যাই আমার একজন প্রিয় বান্ধবী আমরা একসাথেই মোটামুটি থাকি তার নাম মেরি জেমস কেরালিয়ার মানে কেরালার মেয়ে কিন্তু ওইখানে চাকরি করতো আমাদের সাথে এবং পরবর্তীকালে আমাদের সাথে আমরা একসাথেই থাকি সে ওই উদ্দেশ্যে আমার একটা তখন মনে হলো ওর জন্যে কিন্তু আমি কবিতাটা আমাদের বাড়িতে চব্বিশে ডিসেম্বর রাত্রে ক্যারোল একটা অনুষ্ঠান আমরা করতাম যে ও রাত্রে ইয়ে পড়তো কারণ আমাদের মধ্যে থাকে পড়বে না এরকম হয় না কাজে ও করতো সেই সঙ্গে আমার কিছু কবিতা থাকতো তার মধ্যে একটি কবিতা আমি পড়তাম মানব তারপরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্য ধাম থেকে মর্ত ধামে চেয়ে দেখলেন সেকালেও মানুষ ক্ষত বিক্ষত হতো যে সমস্ত পাপের মারে যে উদ্ধত শেল ও শল্য যে চতুর ছোড়া ও ছড়ি যে ক্রুর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে বিদ্যুৎ বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে হিসির শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বড় বড় বসে ধূমকেতন কারখানা ঘরে কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবান নূতন তৈরি হলো ঝকঝক করে উঠল নরঘাতকের হাতে পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাহারই নামের ছাপ তীক্ষ্ণ নখে আঁচর দিয়ে খ্রিস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন বুঝলেন শেষ হয়নি তার নিরবিচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত নূতন শুল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায় বিঁধছে তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সেদিন তাকে মেরেছিল যারা ধর্ম মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তারাই আজ ধর্ম মন্দিরের বেদির সামনে থেকে নূতন জন্ম নিল দলে দলে তারাই আজ ধর্ম মন্দিরের বেদির সামনে থেকে পূজা মন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে বলছে মারো মারো মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন উর্ধ্বে চেয়ে হে ঈশ্বর হে মানুষের ঈশ্বর কেন আমাকে ত্যাগ করলে একটা ভীষণ সবল মানে একটা শক্ত সবল একটা বার্তা কবিতাটার মধ্যে মিরাদি তোমার সঙ্গে আমাদের আরও অনেক অনেক আড্ডা হবে এবং তোমার সেই সুন্দর সুন্দর অনুভূতি যেগুলো তুমি কখনো বলতে পারো নি আজকে আমাদেরকে শোনাবে আমাদের সময় হয়েছে নিয়ে নিয়ে একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম ব্রেকের পর কথা কবিতায় আমার সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে রয়েছে মীরা গঙ্গোপাধ্যায় আপনারাও যদি কথা ও কবিতায় আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চান এবং দর্শকের দরবারে দারুণ দারুণ কবিতা পৌঁছে দিতে চান যোগাযোগ করুন নাইন এই নম্বরে দিদি এবার কি কবিতা তুমি শোনাবে বলো কবি দেবেশ ঠাকুরের একটি কবিতা উনি ফেসবুকে দিয়েছিলেন তারা তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি রামচন্দ্র তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি রামচন্দ্র অভিশাপ দিচ্ছি সমগ্র জাতির পক্ষে যত অনার্য রমণীর প্রতিনিধি হিসাবে তুমি আর্যাবর্তের অধিপতি তোমার মহত্ব নিয়ে প্রশ্ন করব না পিতৃসত্ব পালনের জন্য তুমি অনায়াসে সিংহাসন ত্যাগ করে বেছে নিয়েছ বনবাসের বিপন্ন জীবন তুমি অযোধ্যা অধিপতি ব্রাহ্মণ্যবাদের শিখর বেদ বিধির অনিবার্য প্রবক্তা স্বরূপ বনবাসের জন্য তোমার বিস্তীর্ণ আর্যাবর্তের সামান্য অরণ্য কি ছিল না কুটির বাঁধার জন্য আর যাবর্তে কি গুল্ম লতা শোভিত পরিক্ষেত্র ছিল না মৃগ শোভিত নিবিড় বনভূমি ছিল না কুটির বাঁধার জন্য আর যাবর্তে গুল্মলতা ছিল না মানলাম কেন বেছে নিলে আমাদের মনোভূমিটি 
তোমার প্রতিব্রতা স্ত্রীর ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী ধন্য তার মহত্ব ধন্য তার পাতিপ্রত্য ধন্য তোমার ভ্রাতৃপ্রেম ধন্য তুমি রঘুমণি তুমি তারকা নিধন করেছ তার অপরাধ ছিল স্বর্ণমৃগ বেশি মারিচকে মেরেছ সেও রাবণের অনুচর তুমি সূর্প নখার নিগ্রহ ঘটিয়েছ তার দাবিও কিছু বেশি হয়ে গেছিল কিন্তু আমার স্বামী একবার বুকে হাত দিয়ে বলো কি তার অপরাধ তিনি তোমার আর্যাবর্তে পদার্পণ করেননি কোন আর্যকে হত্যা দূরে যাক কেশাকর্ষণ করেননি বনের ফলমূল গুলমের নিবাস আর নদীর জলধারা এই নিয়ে তার সুখ এবং সংসার পুত্র অঙ্গদ এবং স্ত্রী তারা হয়তো তোমার অর্থে আর্য স্ত্রীর মতো বৈভাবশালিনী নয় তোমাকে কখনো চাক্ষুষ করেননি তিনি ভ্রাতা সুগ্রীমের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব নিতান্ত পারিবারিক একান্ত সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত শুধু সুগ্রীবকে খুশি করতে তার বন্ধুত্ব পেতে তুমি হত্যা করলে বালিকে অপরিতা স্ত্রীকে ফেরত পেতে আর এক রমণীকে উপহার দিলে বৈধব্য দূর থেকে কপট যুদ্ধে অঙ্গদকে বিযুক্ত করলে পিতৃস্নেহ থেকে কি অপরাধ কি অপরাধ বালির তারার অঙ্গদের নীরব কেন আর যাবর্তের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি কিন্তু পিতৃহীন অঙ্গদের মতো তোমায় ক্ষমা করব না রঘুমণি যে স্ত্রীর উদ্ধারের জন্য তুমি আমাকে দিয়েছ বৈধব্য সেই স্ত্রীকে তুমি পেও পাবে না কোনো দিন অঙ্গদ যেমন কৈশরে হয়েছে পিতৃহীন তুমি ও সংঘাতে লিপ্ত হবে আপন ঔরশ জাত সন্তানের সঙ্গে সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হবে পত্নী থেকেও পত্নীহীন সন্তান থেকেও সন্তানহীন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলবে তোমার বুকে বালির চিতা একটু একেবারে অন্য রকম একটা ভাবনায় লেখা সাধারণত আমরা তো রামায়ণ বা মহাভারত এইগুলো নিয়ে এখন চর্চাও কম করে আমাদের আগামী প্রজন্ম মানে ছোট ছোট বাচ্চারা তারাও খুব কম জানে খুব কম পড়া হয় তবু এই কবিতা তুমি বলছিলে যে দেবেশ ঠাকুরের ফেসবুক থেকে পাওয়া কোথাও গিয়ে তবু তো তোমার মাধ্যমে কিছু মানুষের কাছে পৌঁছলো বা একটু জাগলো গল্পটা পড়ে দেখার একদম তাই না দিদি সব ধরনের কবিতার ভালোবাসো মানে তার মধ্যে কিছু কিছু যেগুলো তোমার মানুষের কাছে এই কবিতাগুলো পৌঁছানো খুব প্রয়োজন আমি অনেক কিছু করতে পারিনি নিজস্ব মানে কাজকর্মের জন্য হোক কিন্তু আমি কতগুলো জিনিস পেয়েছি অনেক ভালো মানুষের মাথায় হাত পেয়েছে আমার মাথায় তারা হাত দিয়েছেন তার মধ্যেও একজন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেলেন তার বীর বলের জন্যে এবং তিনি বহুদিন ধরে আজকে নয় আজকে পেয়েছেন বলে আমি বলছি তা নয় উনি আমাকে একটি মানে দুটি বইয়ের সাথে কথা বলেছেন উনি যদি সিডি করতে পারি আমি নিজের সময় দিয়ে মানে বললাম না করতে পারছি না তাই সেই করতে করতে এক বছর ওনারই কিছু কবিতা উনি আমাকে রোজ পাঠান এটা আমার একটা পরম প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক দিন সকালে উঠলে একটি করে কবিতা পাই তো সেই রকম সকালবেলাটা ভালো কাটে কবি এবং আবৃত্তিকার জন্য যদি ভাবনাটা মেশে তবে সেই কবিতাটা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ মানে আরো বেশি এগোতে পারে কবিতাটা তো এগোবেই কারণ হচ্ছে আর শুধু তো আমি নয় অনেকেই পড়বে সেটা তো সেরকম একটি কবিতা আমি এখন আমার চয়নে রেখেছি বিরহের অমৃত প্রলাপ কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছি অলকাপুরি জানি যক্ষ তোমার বিরহ বার্তা পৌঁছে গেছে রামগিরি পর্বত থেকে আ সমুদ্র হিমাচল আমাকে দিয়েছ তার ভার দীর্ঘ পথ বে বে একা নারী তার কুশল আনতে কৃতার্থ আমি এক সামান্য মেঘ 
ফেসে যাচ্ছি উড়ে যাচ্ছি শস্য শ্যামল ক্ষেত পার হয়ে কত নদী পাহাড় পেরিয়ে কথা দিচ্ছি ফিরে এসে দিয়ে যাব পিরহ বার্তা যথার্থ সংবাদ ঠিক পৌঁছে দেব হে যক্ষ কোনো ভাবনা নেই শুধু এই দীর্ঘ কাল আমার শরীরে যেন ভরা থাকে জলকণা এই দীর্ঘ কাল যেন প্রবহমান থাকে বন্ধু বাতাস যেতে যেতে সন্ধ্যা হলো অলকা পড়িতে জানলার কাছে গিয়ে দেখে নেই যক্ষের প্রণয়ী শুয়ে ধুলোর শয্যায় চুল এলোমেলো আলু থালু বিবর্ণ বসন কাকে উদ্দেশ করে তিনি কিছু বলছেন ফিসফিস ফিসফিস কি বলছেন কিছুই বুঝিনি হয়তো বা কেউ আছে একা ঘরে কোনো অচেনা পুরুষ অচির এই ফুল ভাঙল কেউ নেই কেউ নেই বন্ধ ঘরে শুধু চারটি দেওয়াল আর অগুন্তি মাকড়সা তখন রূপসী নারীর সমীপে গিয়ে ডেকে নি হাত ছানি ছুড়ে বিনিময় করে নি অশ্রুত সংলাপ ভালো নেই আমি ভালো নেই বলছেন শুধু বলছেন আর আমাকে জড়িয়ে ধরে ভিজছেন শুধু ভিজছেন তহবিলে ভরে নিয়ে এক নারী রাখুতি ভালো নেই আমি ভালো নেই আমিও কাঁদতে কাঁদতে যক্ষের বিছন পথে যতটা সম্ভব দ্রুত পারি দি একা অঝুরে কাঁদছি বলে জলকোনা কমতে থাকে দ্রুত জল ঝরছে অবিরাম পৌঁছানোর আগেই কি সব জল ঝরে যাবে কি হবে তাহলে তবু প্রাণ পনে বেহুলার মতো ভেসে 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 ঠিকঠাক নিয়ে আসি আনম্লান মুখ বিরহের অমৃত প্রলাপ বজায় থাকতে থাকতে শেষ জলকণা যক্ষের কাছে এসে চাপুর চুপুর ভিজে বলে যায় ভালো নেই তিনি ভালো নেই একা নারী ভালো থাকা কি করে সম্ভব একা নারী ভালো থাকা কি করে সম্ভব এখানেই যেন মনে হলো বিরহে এবং মনের সব কথা কবি কবিতাটা একটু অন্যরকম করে বলেছেন তো কবি তাই না একদমই একা কিভাবে ভালো থাকা যায় তবে আমরা ভালো থাকবো কারণ আমাদের সঙ্গে কবিতা রয়েছে কবিতা যেখানে থাকে সেখানে এমনি মন ভালো হয়ে যায় চোখ সারাবেন না সে এক্ষুনি নিয়ে নিচ্ছি ব্রেক সঙ্গে থাকুন চলে এলাম কবিতার টানে ভালোবাসায় আর ভালোবাসা মানে কবিতা কবিতা আর কবিতা শুধুই কবিতা কথা ও কবিতায় আপনারাও যদি অংশগ্রহণ করতে চান যোগাযোগ করুন নাইন ফোর ডবল থ্রি ফাইভ থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি ওয়ান এই নম্বরে দিদি ভীষণ কঠিন কঠিন কবিতা আজকে আমাদের তোমার এই ডালাতে কবিতার ডালাতে তুমি আজকে রেখেছ তবে মন্দ লাগলো না প্রত্যেকটাই তো একটু অন্যরকম অন্যরকম মানে কঠিনটাও তো আমাদের কিন্তু অন্যরকম বলবো কবিতাটি নাম হচ্ছে মানে সৃষ্টি সৃষ্টি কবিতাটা একটা অদ্ভুত মানে আমরা এরকম ধরনের কবিতা পরবর্তীকালেও কবি সুবোধ সরকারের কাছে পাইনি ব্রহ্মা প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন পুরুষ সৃষ্টি করার পর তার হাতে কোনো উপাদান ছিল না যা দিয়ে তিনি নারী সৃষ্টি করতে পারেন সুতরাং তিনি বললেন বাতাস থামো বাতাস থামল নদীকে বললেন নদী দাঁড়াও তোমার শরীর থেকে দুটো ঢেউ আমাকে দাও ফুল থেকে পাপড়ি পাপড়ি থেকে রং মাটি থেকে সহ্য ক্ষমতা ময়ূরের থেকে অহংকার সাপের থেকে ছোবল মেঘের থেকে 
মন খারাপ এই সব উপাদান সংগ্রহ করে ব্রহ্মা নারী সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করে ব্রহ্মা পুরুষকে ডাকলেন কি তোমার পছন্দ একে তুমি একে সাথে নিয়ে যাও এতদিন নিঃসঙ্গ নদীর তীরে বসেছিলে কাজী একে নিয়ে যাও অর্থাৎ আমি মেয়েটিকে নিয়ে সোজা চলে এলাম গহন অরণ্যে মেয়েটি চুল স্পর্শ করতে গিয়ে দেখি হু হু করা বাতাস নদী দিয়েছিল ঢেউ কই সেই ঢেউ কোথায় পাপড়ে কোথায় মাটি কিচ্ছু পেলাম না রাত্রিবেলায় আমি তাকে বললাম দেখি তোমার কোন অংশটা ঠিক ময়ূরের মতো ঠিক কোথায় ছোবল আমি কিচ্ছু পেলাম না সব মিথ্যে আমি মেয়েটিকে সাত দিন পরে ফেরত দিয়ে এলাম বন্ধুরা বলল তিনটে রাত তো কাটাতে পারলাম না একা মেয়েটিকে আবার ফেরত নিয়ে এলাম কিন্তু মেয়েটিকে ফেরত নিয়ে এসে বৃষ্টির দিন আজ বন্ধুরা বলল ওকে নিয়ে ঝাউ বনে যা মেয়েটিকে নিয়ে ঝাউ বনে গেলাম মেয়েটি অহংকারী নৃত্যে মিলিয়ে গেল ঝাউ বনে আমাকে গ্রাহ্য করলো না দু রাত্রি বাদে মেয়েটি আবার ফিরে এলো আরো রহস্যময়ী হয়ে চোখে তখন তার নতুন একটা ভাষা দু রাত্রি বাদে কোনো মেয়ে বাড়ি ফিরে এলে কোনো মেয়েকেই ভালো লাগে না কিন্তু মেয়েটিকে নিয়ে যেতে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা বললেন একটি উপাদান ও শরীরে নেই বিষণ্নতা বিষণ্নতা ছাড়া কোন নারী সম্পূর্ণ হয় না আমি বললাম এ কিরকম একটা কথা তুমি যদি ওকে নিয়ে যাও আমি থাকবো কি নিয়ে আমি ঝাউ বনে বেড়াবো কি নিয়ে আমি মেয়েটিকে নিয়ে কি করে থাকবো এরকম হঠাৎ হঠাৎ করে তুমি চলে গেলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দাও ব্রহ্মাকে বললাম তুমি ফিরিয়ে দাও আমাকে আমি কার সঙ্গে কথা বলবো আমি কি নিয়ে থাকবো তাহলে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও ভীষণ মানে ভীষণ সুন্দর কবিতাটা এই কবিতাটা কিন্তু আমি সহজ সমস্যা কাউকে অবাক হয়ে গেলাম যে কবির প্রচুর বিখ্যাত জনপ্রিয় কবিতার ছড়াছড়ি কবি যে নারী সৃষ্টির যে বর্ণনাটা করেছে যেখানে অদ্ভুত ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন মানে অসম্ভব সুন্দর ওই জায়গাটা আচ্ছা দিদির আগামী দিনে কি পরিকল্পনা আছে বলো প্রদীপ দা যখন দু হাজার কুড়ি তেইশ ষোলোই অক্টোবর আমাদের ছেড়ে করোনাতে চলে গেলেন তখন আমরা সবাই ব্যথাও পেয়েছিলাম স্বাভাবিকভাবেই আমরা কিন্তু সেদিন ওনাকে একটু ছুঁতে যাওয়া ফুল দেওয়া কিছু করতে যায়নি কিন্তু ওনারই মেয়ে টুয়া মানে পৃথা পৃথা কিন্তু নিজের চেষ্টায় এবং দেবযানী আইচ যে ইয়ে করে ওদের নিয়ে ও কিন্তু একটি তথ্যচিত্র করেছে প্রদীপদাকে নিয়ে সেখানে আমরা ছাত্রছাত্রীরা কবিতা বলেছি আড্ডা দিতে দিতে চলো দিদি আমরা একেবারে শেষ কবিতায় শেষ কবিতায় আচ্ছা এই কবিতাটা একটু যুদ্ধেরই বিরুদ্ধে তো বিভিন্নভাবে শান্তভাবে বলেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার কাছে খুব প্রিয় মানুষ একজন আমি হয়তো অনেক সময় ওনার অনেক কবিতায় আমি কন্টিনিউ বলে যেতে পারতাম এখনো বলি ও পাখি ও পাখি তুই কেমন আছিস ভালো কি এই তোমাদের জিজ্ঞাসাটাই মস্ত একটা চালাকি শূন্যে যখন মন্ত্র পড়া অস্ত্র হানো তখন তোমরা ভালোই জানো 
আকাশ তাকে লোপাট করা দারুণ দুর্বি পাকে পাখি কেমন থাকে কিন্তু তোমরা সত্যি সত্যি চালাক কি তাও ন নইলে বুঝতে এই ব্যাপারটা বস্তুত দুর্বহ যেমন আমার তেমনি তোমার পক্ষে নীল জ্বলন্ত অনাদন্ত আকাশকে তার সখ্যে বাঁধতে যে চায় সে কি পাখি সে কি শুধুই পাখি খাঁচায় বসে এই কথাটাই ভাবতে থাকি অন্যদিকে তুমিও জানো সত্যি অর্থে বাঁচার বিঘ্ন ঘটায় তৈরি হয়নি এমন কোনো খাঁচা দুই নয়নের অতিরিক্ত একটি যদি নয়ন জালো তবে বুঝবে এই না ভালোর অন্ধকারেও আছি ভালো বুঝবে সে কোন মন্ত্রে নিজের চিত্তটাকে মুক্ত রাখি মৃত্তিকাকে মেঘে সঙ্গে যুক্ত রাখি শুধু কবিতার জন্য বেঁচে থাকতে লোভ হয় তোমার শেষ কবিতাটা দিয়ে যেন মনে হলো এই বার্তা সত্যি কথা এই বার্তা তোমার আগামী দিনের জন্য সুস্থ সুর মানে সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত জীবন তুমি কবিতা নিয়ে এগিয়ে চলো দিদি অনেক অনেক ভালোবাসা তোমায় কথা কবিতা আজকের মতো এই পর্যন্তই নমস্কার নমস্কার